¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Pocho Reyes, no les como siempre un video, pero esta vez un videazo ya que se acaba de estrenar Cyberpunk 2077 gente Y pues se los traigo para que lo disfruten, quiero ver ese apoyo en este video porque si veo que hay apoyo, si veo que hay likes, que hay comentarios Que, ve, que veo que yo que quieren más de este contenido se los traeré eh, porque este es un juego que va a romper par paradigmas en toda la industria de los videojuegos, así que Vamos a disfrutarlo, no voy a decir mucho, solamente suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan futuros videos de este juego. Y pues nada, a darle, vamos a ver cuánto subimos el día de hoy. Y nueva partidita. Y dice, selecciona nivel de dificultad. Yo voy a ir por normal porque es la primera que lo ves que lo juego. Y pasado de V, selecciona el pasado de V en función del pasado escogido, cambiará algunos eventos y opciones de diálogo del juego tenemos lo que sea nómada recorrer los, los Badlands saquear basurel, basurales asaltar estación de servicio la vida en la carretera nunca fue sencilla, pero crecer como nómada también tiene sus ventajas, eres una persona honesta, íntegro y defensor de la liberación Libertad, esas son unas virtudes que no abundan en Night City y ni mucho menos se pueden comprar. También está lo que sería busca vidas. Dicen que si quieres comprender las calles debes vivir en ellas. Pandillas, fixers, muñecas, traficantes. Ojo. Bueno, pues aquí nos vamos dando una idea para no leer tanto. Aquí impera la ley de la selva. O sea, que es eh, agárrese quien se pueda. Y por último tenemos lo que sería Corpo. Que Corpo tiene pocos abandonos. Pocos abandonan el mundo de las corporaciones con vida y menos aún con el alma intacta. Sabes de qué va el asunto. Has manipulado las reglas, has hecho chantajes y has usado la información como arma. Y bueno, este más o menos me imagino más o menos cómo es cada onda. Pero nos vamos a ir, nos vamos a ir a cómo va empezando. Nos vamos a ir a Nómada y si en algún futuro eh, vuelvo a traerles el video, pues nos iremos a buscar vidas o no sé. Vámonos a Nómada, quiero... Yo soy gente buena. Y pues aquí seleccionaríamos lo que sería hombre o mujer, ojo piojo. Eh, yo quiero agarrar el personaje clásico que venía lo que sería en el tráiler, que creo que ese es este que está acá. No, se parece, pero no. Es el que me da este de acá que es aleatorio, aleatorio. No me pueden dar el personaje que se lee en el tráiler. Es que esos peinaditos como que no me gustan. ¿Eh? Sea el mismo, ¿va? Está raro, no sé por qué me dieron ese aspecto a mí. Ese es el que se parecería más al, al que estaba. Vamos a darle una configuración rápida. Yo soy V. Tono Yo masculina, tono de piel. Eh, aquí puedo seleccionar rápidamente. Algo así. Algo así. A ver. Lo más normalón. Sería un colorcito acá, sí, no normalón, sino, no sé, por ahí, este de acá, no sé, ahí, ese me gustó, nos vamos a tipo de piel, todavía tiene, ¿qué? Por si tiene rasgos de pecas o cosas así, ¿no? Eh... Ojo, ¿qué onda? Piel alisada, peinado, a ver, sí, el peinado es lo que no me gustó ahorita. ¿Cómo, ¿Cómo lo giro? Con la Q. Ah, ok. Con la Q, sí. ¿Cómo, cómo le hago? Eh, estábamos en color de pelo, peinado. Eh, ojo. A ver. Con rastas. Lo más. Acá como el tráiler. Como el tráiler. Lo más normalón. A ver. Tiene pelos muy extravagantes esta cosa. Yo creo que nos podríamos ir con un corte de pelo normalón. Así como ese que vi ahorita. Le damos rápido una ojeada. A ver. Para ver qué es lo que... Ojo. Creo que ha sido el del tráiler, ¿no? Como ese corte. Eh, ese mero. Ese. Creo que era como el tráiler ese. ¿eh? Entonces nos vamos a... O color de ojos. No, color de pelo. Ah, hay todo tipo de color. Eh... Eh, así mero, no, no quiero meterle color Quiero normal, color de pelo Ojos Ay, ok Profundidades y todo ese pedo eh, Normalón Ahí, ese mero, ojos número 9 Le puse, tenemos color de ojos Aquí podemos seleccionar y vi en alguna parte Que había extra extravagancias como esto Era nomás 
Esto más que nada, chequen eso. ¿Qué pedo con eso? Ojos del hombre araña. No, vamos a ponerle algo así. Más claro. No, ni se ve el cl la claridad, güey. Ni se ve. Ah, es que es el fondo. Que si le ponemos amarillo. Parecía que estuviera drogadillo. Ah. Color súper oscuro. Fíjate que me gustó más ese por, por lo claro. Porque le pongo acá y todos se ven del mismo color. Yo lo veo del mismo color. Menos el rojo. Ahí está. Medio drogadillo. Así que vamos a ponerle este. Ah. Ah, cejas. Eh. Me decían el cejudo. Me gustan esas, eh, fíjate. Es la primera. <risa> es, está bien. Color de cejas. Eh, está bien así. Es igual que el color de pelo. Nariz. A ver. Esa mera. Eh, esa mera. No, esa no. No, no me... Esa mera. Boca. <ríe> Muy labión. Esa me gusta. El número 4. Pero vamos a ver las demás. Una volteada rápida. Fíjate que la anterior. No tanto, no, no. Ok. Vamos a dejarla en el 13. Mandíbula. No se pueden ser gorditos, ¿verdad? Ok. Ok. Me gusta esa, fíjate. Orejas. Eh, X las orejas, no. Así mero, la número 4. Fíjate que la mandíbula ya no me gustó. Eh, es el 6. ¿Y si le ponemos el 4? Sí, el 4. Fíjate que me está gustando más el 4 de todo. Barba. A ver, ¿cómo me alejo? No sé cómo alejarme de la cara. Uh... Quiero alejarme, pero no me deja. A ver, barba. Ahora sí, concentration, concentration. A ver, nos vamos por... Eh... Algo así... Algo... No, ya le di la vuelta. ¿Cuál es el 4? No, no me gusta ese. ¿Cuál es el 1? Sin barba. Sí, sin barba. Yo tengo barba, pero acá me están haciendo hacer un personaje para Quito. Entonces como que... Lo voy a dejar... Podría ser este también, fíjate. El 6. Pero podríamos dejarlo sin barba. Así... O sin nada, 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 nada. A pelo, pecho. Estilo de barba. Ah, mira, aquí... Le puedes cambiar. Tiene estilo sobre estilo, digamos. Si me gustaba más... Ponle que... Ese... Le podemos nomás dejar cola de... De la barbilla. Fíjate que este se ve chido. Ahí pareces Wolverine. ¿O ¿Cómo se llama? No, esto es para estar aquí un buen rato, gente. Pero no quiero alargarme, así que... Eh, barba de candado. Es para estar un buen rato. Con cara de chivo. No, sin barba. Cyberware, ¿qué es eso? Ojo, lo que va a los ojos. ¿Qué me gusta más? A ver. Lo que va acá de electrónica. No ponerle nada. Y nomás que tenga lo del cuello acá atrás. También podría ser. A ver. Una vista rápida otra vez. Para ver qué me conviene. Eso sería interesante. Lo dorado. La clásica. Yo creo que la clásica. Nos vamos a ir por esa. Sí, la, la que. Cicatriz facial. La que trae a los ojos. Que por eso trae los ojos así. Tatuajes. 
¿Cómo le, cómo le hago para atrás? Porque me están poniendo tatuajes. Ah, es tatuajes faciales. Ok. Primero, cicatriz facial. Baja, 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 baja. Esa me recordó a Black Panther. Una en la, en la frente podría ser. Ya volvió otra vez al inicio, ¿verdad? Eh, esa, fíjate, está... Está locochona. En la frente y ya nomás. O es alguien que se cuida, güey. Así, sin nada. Tatuaje. A ver, nos vamos por... Pero es facial, güey. Facial. O sea, por eso está todavía cerca. Una, una flor, güey. La flor en el cuello nomás, sí. Esa me gustó, fue la 11. La 11 me gustó. Creo que la vamos a dejar la 11. Born, nacido para matar, güey. Dice ahí. Ojo. Entonces vamos a dejar ese. Tatuajes faciales, piercing. No, 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 menos, no. Gracias, no, pero no, nomás. A ver, uno en el oído, nomás. Simple. Nomás uno en el oído. Bueno. Ah, bueno, ahí estaba. Es la número. Ahí está. Sí, ese menos. Eh, color de piercing. Un poco como lo que traen los ojos, que sería blanco. Eh, ah, plateado. Sí, me gusta. Porque también podría ponerlo negro. Ah, eh, negro. Eh, eh, dientes. Vámonos con los dientes. Oh. <risa> ah, perro. Normales, son normales, ¿no? 00. Pero podría traerlos así. Plateados, creo que es lo más. Porque mira, también está dorado. Rosita. Normales, no. Me gustan que estén así como plateadones. Sombro, sombra de ojos. No, creo que no. O sea, más sería para mujer. Para el personaje femenino. Fíjate que. Ahí. Sí, ahí mero. Pintalabios. No, pues no. Eh, colorete, pues no. Imperfección. Imperfecciones. ¿Alguien ve algo? Ah, es que es acá abajo. Ah, son las pecas. Son imperfecciones en la cara. Ok. Entonces aquí vamos a ponerle a ver qué más hay. Se ven así como que en la carilla. Unos puntitos. Pero creo que no va a traer. Sí, no, no va a traer. Me gusta como se ve ahorita. Uñas Cortas Ah, mira, largas ¿Neta? ¿Uñas? ¿Cortas o largas? Color de uñas Neta, los hombres también usan eso En este juego Ah, le podría poner uñas negras <ríe> Ay, qué linda Qué bella te ves, mana Ojo, con fuego Uñas con fuego. Está interesante esto. Ahorita lo estoy jugando en la plataforma de GOG, que son de CD Projekt Pro Red. Que, este, que son los creadores del juego. Ahorita lo estoy jugando en esa plataforma. Y yo creo que eh, me va a llegar la Xbox Series X. La voy a dejar uñas de fuego, güey. Me gustó. Me gustó uñas de fuego. Eh, y luego sigue color de uñas. ¿Pezones? Sin pezones, pezones, sin pezones o qué razón? Sin pezones. <risa> Así no te hace la clásica de la secundaria. ¿Qué onda, perro? <risa> Así era. Sí, eh, para que no nos tomen el video. Cicatrices corporales. No, o sea, bien feo, no, normal. Espérate, no, tatuajes, pezones. No, sí, pezones, sí. <risa> para que sea normal, tatuajes corporales. A ver. A ver. Ahí no lleva, nomás hay este, este, la víbora. Fíjate que nomás me gustaría que trajera así arribita, güey. Entonces vamos a ponernos ese. Me imagino que después habrá para editar el tatuaje. Mira cómo se ve. Sí, ay, aparte traes. Sí, no, a huevo. Me gusta cómo se ve así. Eh, cicatriz corporales. 
trae unos ahí en el pecho. Casi no se notan. Ese mero. Que alguien le rasguñó en el pezoncillo. No sé si alcanzan a ver en el video. Genitales. ¡No! ¿Qué estás haciendo, pocho? ¿Qué es esto? <risa> Mendigo video, ya se fue la ñonga. <risa> Ay, vamos a darle una vista rápida a esto. ¡Ah, te mamaste! <risa> Ay, güey. Este. Um, video desmonetizado en 3, 2, 1. Eh, vamos a ponerle. ¿Qué? No. Mm, si ¿sí leyeron lo que decía ahí. Eh, tamaño. Tam ¿What the fuck con esto? Eh. Tamaño del pene no disponible Estilo de bello pu ¿Por qué? ¿Por qué? No Me van a tumbar el video, güey Si empiezo a hacer cosas aquí raras Entonces, así lo vamos a dejar, gente Yo nomás quiero conocer la historia Y vamos a darle acá o sabes que, mira, dale para atrás. Si le doy es. Mira. Vamos a dejarlo normalón, ¿no? Normalón. No quiero ningún pedo. Así ya. Olvídate el pedo. Este. <ríe> Volví a preterminado. Este. Constitución. Eh, la constitución determina tu potencia. O sea, como este es un juego. Que tienes que meterle puntos a la inteligencia, reflejos y así para depender. ¿Cómo va tu historia? Habilidad técnica, temple. Eh, vamos a meterle... Tengo seis puntos más. Vamos a ponerle uno a cada uno. Y le vamos a poner dos a... Eh, reflejos e inteligencia. Sí. Reflejos e inteligencia. Ahí está. Le damos siguiente. Panel de biomonitor. Ya para empezar a jugar, por favor. Alias V. Nómada. Recorrer los... Ban Batlands, saquear basurales Ah, lo mismo que decía ahorita, atributos, mi huella Datos biométricos y a darle Vamos a ver cómo empieza la historia, gente Para que este video dure unos 45 minutos, 50 minutos Y a darle, cracks A ver, ¿qué nos espera en Cyberpunk 2077? Güey, ¿qué pedo con eso último, güey? ¿Qué pedo con eso último que... Para aquellos que vayan a jugar el juego Y quieran darle cada detalle de su desa Vayan, investiguenlo yo ya no les enseño nada. <risa> Yo quiero saber sobre la historia del juego. Porque se ve que se puede hacer de más, ¿eh? Oprime para continuar. Ok. Vamos a darle. Silencio. Algo está pasando. No sé. Ahí está, perfecto. ¿Por qué se ve así? Veo que se está viendo diferente en mi... Se está viendo diferente en mi... En el OBS. Que en lo que yo estoy viendo. Sí, mira, ves que se ve ahí raro. No sé qué falla tenga. Dice aquí... Usuario desconocido. Espérate, vamos a quitarlo y a ponerlo. No sé por qué sería así, güey. Quitarse el parche. Cuando ve el... Cuando ve el espejo sale algo ahí raro. Dijiste que no era nada serio cuando vine. Que estabas seguro. Algo me anda fallando. Ahí ahora sí ya se ve bien. ¿Quién sabe por qué cuando vi el espejo se ve así? Esto por vez en Night City, pues, presta atención a los tutoriales para familiarizarse con las mecánicas básicas del juego. Pero si ya eres un mercenario curtido, no dudes en desactivar los consejos. Ve a la base de datos en cualquier momento de la partida para acceder a los tutoriales y estar al tanto de los temas más re relevantes de Cyberpunk. Me equivocaría. Busca otro taller donde no pregunten qué hace un nómada a este lado de la frontera. Okay. Puedo hacer cosas aquí, es en primera persona el juego. Agua, tomar. 
Pues ya puedes encontrar de todo. Uh, el espejo, ya no se ve. Estaba raro, güey, porque se veía así ahorita. Ojo. Desinfectante. Ok, hay como que varias cosas en todo el mapa. Antes de hablar con la persona, vamos a lutear aquí. A ver. Contenido, cartas. Un celular o qué es eso? Guerra de unificación explicada para tontos. Leer mensaje. La guerra de unificación es el conflicto armado más reciente de Norteamérica desde, desde que colapsó y duró desde enero de 2069 hasta junio de 2070. Aunque los nuevos Estados Unidos de América y los gobiernos de los Estados Libres reconocen la guerra de unificación como tal, casi todos los académicos catalogan el conflicto como una guerra corporativa. Es de, es de sobra conocido que Militech respaldaba a los nuevos Estados Unidos con hardware personal y otros recursos, mientras que los estados libres recibieron el apoyo significativo aunque to, taci, tácito de Arasaka Corporation, la guerra de unificación también recibió el apelativo de guerra del metal o guerras de metal debido al uso de unidades de caballería blindada, los denominados Panzers. Mm, la con tienda más sangrienta de la guerra de unificación fue la batalla de Reich Crest que dio como resultado 3.078 muertos en un solo día. California del Norte y California del Sur se hallaban en bandas opuestos al haberse aliado a los Estados Libres y los nuevos Estados Unidos respectivamente mientras que Night City obtuvo una posición neutral. La guerra de unificación concluyó cuando todas las partes firmaron el tratado de unificación de Arvin. California del Sur, las, los dos bandos se consideran vencedores. Los Estados Libres subrayaron que habían preservado su independencia y los nuevos Estados Unidos se la alardearon de haber estado más cerca que nunca de reunificar al dividido pueblo estadounidense. No obstante, al fin de la guerra de unificación no supuso el punto final del conflicto en su conjunto. Los principales análisis de predicción por IA estiman que un 74 de certeza que otra guerra estallará antes del 2080. Ajá, o sea, se viene la guerra. Antes de irnos a la guerra, vamos a tomar esto, que no se quiera. Y usar la computadora a ah, que le deje picado, ok. Tenemos tres mensajes: uno de Megalotería Médica, compra dos boletos y tendrás un tercero gratis. Hay miles de premios disponibles, ok. Date prisa antes de que se acaben los existencias. Tus vecinos ya tienen sus boletos, ok. Vacunas contra la ciberpsicosis. Ahorita que estamos hablando de, de la coronavirus, acá es la ciberpsicosis. Tu computadora ha sido atacada por tres Diamonds. Nuestro sistema detectó dos intentos de obtener sus datos personales. Un intento de corromper su pre procesador neuronal. Se requiere acción inmediata. Nuestro software de transferencia de carga fraudulenta, regresión, robo, suicidio. Para, para protegerse, haga clic en el botón análisis ahora. ¿Dónde? Nuestro sistema super anti... ¿Dónde está el botón? <ríe> si no realiza el análisis en los próximos 5 minutos y 7 segundos, su sistema operativo podría subir daños. Ok. Felicidades, saludos usuario debido a su uso continuado de servicio de Kinoshi. Ha entrado en un sorteo y ha sido seleccionado para ganar un premio. Responde este correo a los próximos 10 minutos para... Oye, puro, puro spam, güey, qué pedo. Puro mensaje spam. Piezas compradas adquiridas a través de métodos alternativos el mes pasado. Bujías, ok. Y en la red. Nice City Official Guide. Oye, esto parece GTA V en lo de las páginas. Aquí había algo. Plancha Pomelo. Me imagino que todo eso después lo puedes vender o no sé qué sea. A ver, ya vamos a terminar aquí.
no, vi, no, no me estaba dando para abrir eso. Ahora sí, vamos a hablar con el del carro. Muy bien. Aparta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes idea de lo que haces? Mm. Hacer un puente. Voy a saltarme el acople con un puente improvisado. El compresor no dejará de funcionar. Podría griparse. ¿Alguien te pidió tu opinión? ¿Te he pedido tu opinión? Que me suba el auto. Vale, vamos a ver qué pasa. Ojo el perrito. Arrecar el motor. Es lo que te estaba diciendo. No. Ojo. No está nada mal. La cuestión es cuánto te dura. Me llevará a Night City. Ya se me ocurrirá algo allí. Vale. Dice, conectarse a la estación del radio. Poder, poderse se puede. Estoy buscando a Jackie Wells. Busco a alguien. Jackie Wells. Quizá lo hayas... Eh, mecánico. Poderse se puede. Estoy buscando... Ah, pues. ¿Qué? ¿Se podía o no? Para un rato, sí. Pero es una chapuza. Para eso, haberle echado un gapo y usado cinta de palar. Ha funcionado, que es lo que importa. Ah, ok. Puedo hablar con el mecánico o la misión principal siempre va a salir en amarillo. Entonces aquí yo puedo eh, ya darle ahí. Está acabando la paciencia. Prender la radio al parecer. Mm. Que esa es la, la misión principal. Mala pinta. No creo que furule. No vas a escuchar mucho. ¿Qué onda con no los me pasos digas. de allá atrás? Eh, May, no sabía que tenías un cliente. Llegó hace unas horas. Yo pensaba que se habría puesto en contacto con no te preocupes, Mike. Ya lo vamos a arreglar. ¿No sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo? ¿Para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café? ¿Mm? Eh, mala, mala mía, solo estoy de paso. Culpa mía, no tenía pensado parar. Se ha roto una cople y me he visto obligado. Ya, siempre hay algo que sale mal. ¿Mm? Okay. Me llamo Andrew Jones. Habrás oído hablar de mí. No sabría decirte. Serví en operaciones especiales en la última guerra. Los Shogun plateados. ¿Te suenan? No es nada especial. La verdad es que no. No eres muy parlanchín, Qué hijo de puta el policía, güey. No me quiere chingar. ¿Es un vehículo nómada? Me lo imaginaba. Lo arreglaré y seguiré mi camino. ¿Tienes algún problema? Lo arreglaré y me iré. No tengo motivos para quedarme. No. Puedes estar seguro de ello. Nada me encabrona más que un puto vagabundo. Y... ¿Dónde acampa tu clan? Viajo solo, ¿qué tienes contra los nómadas? ¿Eres uno de esos que se cree todo lo que os cuentan? ¿Que los nómadas son el mayor mal del mundo? No. Soy un hombre que respeta el orden. Las corpos trajeron el orden y yo trato de mantenerlo. Las corpos te pagan y te tienen atado en corto como a un perro. Uh -huh. Cuidado no vaya a sacar los colmillos. Te lo volveré a preguntar. ¿Dónde está tu clan? Eh, okay. No solo. hay clan, no hay campamento He venido solo No me lo trago Los nómadas siempre vais en manada Mi familia se fue a la mierda Por eso voy a Night City okay. Eso te hace un proscrito entre proscritos Estoy nah, deseando que te pongas en marcha cuanto antes Veo que son hospitalarios aquí Había oído que este sitio era famoso por su hospitalidad me alegro de que no fueran solo rumores. Y tanto que lo es. Cuando la gente que viene sabe cómo comportarse. He visto una torre de comunicaciones de camino. Se me ha roto la antena y necesito llamar por radio. Lo que necesitas es largarte cagando leches con el pico cerrado. Y no quiero volver a verte deambulando por estas tierras. ¿Entendido? Cerrar la puerta no quiero problemas. Sí que te encanta hablar, ¿eh? 
Estás encantado de haberte conocido, ¿eh? ¿Qué pasa, Errante? ¿En qué andas metido? En nada. Nada en absoluto. Hmm. Ya, mejor que sea así. W para salir del garaje. Ojo. Vehículos conducido, ok. Y hay que ir hacia allá. Ojo. Está chido esto. Oye, me gusta. Siento que es un GTA V revolucionado, güey. Se ve más malo. Torre de comunicaciones de Yuca. ¿Me tengo que bajar o qué? Ve la torre de comunicaciones. ¿Por dónde se entra? ¿Por dónde se baja? Ah, ok. Y F es salir, cambiar cámara. Ok, cambiar cámara. Ok. Abrir. Está cerrado. Dar patada. Buena. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Este nómada... ¿Qué es lo que está haciendo este nómada? ¿Eh? Al parecer pues sí que hay algo acá, ¿no? No, es para saltar. ¿Eh? Sube la torre de comunicación y busca la caja de control. Ok. Entonces vamos a abrir. Está, está rota Y conectarse a la estación de radio Y a mis uñas flameantes wey. Hay que ver, ya me veo Adelante Adelante Ah, por fin te escucho Willy McCoy Me alegro de oír tu voz V Ojalá pudiera decir lo mismo Necesito que ayude y por qué no. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? No sabía que fueras tan prudente. ¿Quieres decir leal? Las reglas son las reglas. El sistema no funcionaría sin ellas. Los nómadas consiguen curros en estos lares porque es territorio nómada. No habría problema si aún fueses un backer. Deberías haberte quedado con ellos y unirte a la nación serpiente, como el resto. La nación serpiente me come la polla. <risa> Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Una última vez. Otra última vez, dirás. Tengo que encontrar al cliente que tiene mi carga. Pero no sé dónde está. Uh -huh. Estabas en el sitio justo Droga, en el momento okay. adecuado, ¿no? Se rompió el auto. El coche cascó. Es un milagro que haya llegado aquí. Puede que el cliente dejara un mensaje. ¿Puedes comprobarlo? Mm, vale. Pero es la última, de verdad. ¿Nombre del cliente? Jackie Wells. ¡Eh! Pues sí que ha dejado un mensaje. Te espera en una granja. Te paso la geolocalización. Gracias, Willy. Te debo una. Así es. Intenta que no te maten. Y no vuelvas a llamar. Esto se pone intenso. Pero aquí arriba, ¿qué hay? Ojo. ¿Cómo agarro eso? Aquí hay algo, güey. ¿Cómo lo agarro? Una caja, tal vez todavía no lo puedo agarrar, güey. Si sí, tengo que seguir la misión principal y son cosas como que después hay que venir a. ¡No, te creo! ¿Es en serio? Si yo creí que se iba a cargar el último punto de control. Güey, creí que iba a bajar normal la escalera y el vato se, se avientó. ¡Qué pedo conmigo! A ver, entonces, ¿cómo se baja? Trepar. Ok. Sí, hay que estar en todo, ¿eh? Si no te matas. 
queriendo. Ok, ¿y luego para dónde era? Para acá. ¿Cómo corres? Ahí está. Como le picas una vez y corre. No puedo lootear esto. Ver que hay aquí o algo. No, necesito. La llave es la que está arriba para abrir eso, güey. Pero no lo puedo agarrar todavía. Como que hay que seguir la historia principal. Ve al punto de reunión. Se ve que hay varias tiendas ahí de cosas. Y así. Wey, no mames, se ve hermoso el mapa desértico. Pero todavía falta ver la ciudad, güey. Hay varias cosas. El, el mundo se ve enorme. Entrando a una zona nueva, Dry Creek. Este. Pena, pendeja. Me voy de hocico. ¿Y acá qué onda? Trabajo actualizado, el nómada. Sal del auto. Ok. Eh, reúnete con Jackie Wells, que está aquí adentro. Ya me preocupaba tener que volverme un agricultor. <risa> Uh, espero que estés aquí por mí. Yo, 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 Así es, eres Jackie Wells. ¿Eres Wells? Uh, Jackie, por favor. Yo soy Ube. Creo que tienes una merca para mover. ¿De dónde vengo? Compartes un poco de tu alma antes de hacer negocios. Es como una costumbre. O oh, solo buenos modales, tú sabes. Eres un hombre de principios, ¿no? ¿Eres un hombre de principios? Necesitas un código, güey. Al menos te quedará eso cuando te quiten todo lo demás. ¿Ya oyeron eso, gente? Hay una, hay una combinación entre idioma español latino y idioma español de España. Entonces, como que este es el juego, este es el juego que va a romper paradigmas en eso de que qué idioma es mejor en los videojuegos. Vale, hay de todo. Por ti. Oye, esa es la voz principal es en Soy español. De Night City, de Haywood hasta el tueta. Pero ese no se oye español Nunca de España. Eso no me dice nada. Entonces, imagina un lugar en donde todos son tus brothers o tus carnalas o al menos un primo lejano. <ríe> Creo que lo entiendo. No tienen por qué caerte bien, pero son tu familia. Así es, Haywood. Y todos están armados. ¿Y tú? Podría decirse que vengo de mi propio Haywood. Nos vamos a llevar bien, entonces. Ok. La merca. ¿Qué hay, dentro? ¿Qué hay dentro? Mientras menos sepas, mejor dormirás. No tengo ni puta idea. Y eso es bueno. ¿No sabes lo que pasas de contrabando? Esto es mercancía cuerpo robada. ¿Robada? Ah, un pendejo la perdió, otro la encontró, la pasó y... Pues aquí está. Ya sabes, el efecto mariposa o lo que sea. ¿Y no hay nadie que eche en falta esta caja? No importa que la busquen. El problema es que la encuentren antes de que cruce la frontera, ¿no? Pues al coche. A huevo. Ok. Sigue a Jackie. Vamos a hacer seis cosas por aquí. Disco. Creí que no ibas a venir. Me entretuvieron. Y no eres lo que se dice fácil de encontrar. Para no llamar la atención, ¿sabes? El chef parece un enojón desgraciado. Ya te digo. Yo ahorita lo sigo, Pedme, porque acá hay cositas. Nuevo lector, extractor de una historia nómada. Oh, ok. El primer código nómada. Protege y respeta a tu clan. Vale tanto como tus palabras. Comparte con los demás de tu clan. Respeta la privacidad. No pongas nunca en peligro a tu clan. Cobra siempre un pago justo por un trabajo honrado. Nuevo código nómada. Protege a tu familia y a tu clan. No robes a nadie dentro de tu clan. No, jugar de, no guardes para ti lo que puede ayudar a otro miembro de tu clan. Cuesta imaginar un grupo menos proclive a viajar sin rumbos. Mm. Ahí el que lo quiera leer, pues ahí le pausa, ¿no? Eh, acá que hay. Y acá que hay. Una tele. Ah, mira. Ok, transferencia. No, eso fue dinero. Tengo 300 y pico. Abre la cajuela. Oh, 
está pesadota. Está pesadota, loco. <risa> ¿Él va a ir conmigo? No, no hay, hay que hay algo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Para qué quiero estas cosas? Sé que puedo andar aquí viendo y todo, pero vamos a ver la historia principal. Se ve que hay tantas cosas por tantos lares. A la madre, me doy la madre. ¿Tienes su manifiesto de carga? ¡Clarín! ¡Clarín, es loco! Detalles. Lo hizo. Solo quería asegurarme. Ojo, vamos a la ciudad. Escúchame. Los dos somos profesionales, que no. Eh, ¿Estás seguro de que contrabandeaste antes? ¿Por qué? ¿Estás nervioso? ¿Yo? <risa> Por favor. Bueno, mejor un poquito. ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí. Ahí está el cruce de la frontera. ¿Y ahora qué? Nada. Nos escanean y comprueban los papeles. Órale. Deja que hable yo. Declaración de aduanas. Dirija su vehículo a la zona de inspección, por favor. No salga del vehículo. El control de seguridad comenzará en breve. Tengo un mal presentimiento. Se van a dar cuenta de que estás nervioso, ¿vale? Tienes que calmarte. Sí, sí, sí. El manifiesto. Nos lo van a pedir. Ten esto. A ver... Oh, marcada como PED. Perfecto. ¿Qué significa? Perdida en destino. Vamos, que la merca tenía que perderse en cuanto cruzara la frontera. Órale. Así que saben que estamos contrabandeando. Van a descubrirlo. El propietario del vehículo de la zona de inspección debe presentarse para responder a unas preguntas. Cada madre. ¿Y ahora qué? Tranqui, están siguiendo el procedimiento. Todo forma parte del plan. Me imagino que sabes lo que haces, ¿verdad? Si queremos que la gente de aduanas haga la vista gorda con nuestra Doku, hay que darle un incentivo. ¿Tienes el credit chip con el soborno? Oh. Sí, sí. Lo olvidé. Claro. Te olvidaste. Lo mantendré encendido. Por si se arma. De acuerdo. No, pues esto se está poniendo bueno, gente. La intensidad, todo lo que da. Si porta armas. Ya me haré tanto en este aquí. juego. Número 2, por favor. Eh, ¿Qué pasa? Puedo hablar con la gente. A ver, vamos a hablar con este. Te ves muy mal. ¿Qué Salud. tal todo? Oigan los. ¿Nos conocemos? Oigan, ¿ves? No es no solamente español de España. <risa> Mr. White. ¿Qué dijo Mr. White? Siéntese. Documentación. Entre la documentación ya sé cómo es esto. Conozco las reglas, todo está ahí. Puede que sí, o puede que no, ya veremos. Mm. ¿Qué transporta? Ahí lo pone. Sí, pues este güey no sabe qué es lo que le dieron. Todo. Si algo va mal, dígamelo. Seguro que podemos arreglarlo. Aún no he dicho nada. La pregunta es, ¿voy a encontrarme con algo inadecuado? Hay un anexo adicional al manifiesto. Ah, perro. Ah, sí, refresqueme la memoria. ¿Para qué clan trabaja? 
No trabajo para ningún clan, no es... Para ningún clan. Estoy por mi cuenta. Valiente, pero no muy listo. Sabe, cada vez que veo a uno de los suyos, bueno, doy gracias por no estar a ese lado de la mesa. A mí me pasa lo mismo. El sentimiento es mutuo. Puede irse. Su socio lo está esperando en el coche. Ojo. Todo un profesional, eh, perro. No olvide sus efectos personales. Todo un profesional, eh. ¿Cómo has acabado aquí? Cuidado con ese juguete. Y bienvenido a Night City. Esos mierdecillas se creen ah, que huevo. Night City es una especie de paraíso. ¿Qué le vamos a hacer? Son jóvenes e ingenuos. Un eufemismo de ignorantes. Me dice que de vuelta hasta allá, güey. Ahora va a manejar él. Ahora te lo cuento. Hay que irse de aquí. Sí, órale. Eso significa que si, él, si va a manejar él, güey, a mí significa que, que creo que va a tener que sacar la pistola, ¿no? Mira cómo está manejando. Mira cómo maneja. ¿Me vas a decir qué chingados pasó? Me despaché antes la aduana. Digamos que esto me da mala espina. ¿Y eso te pasa seguido? Casi nunca. ¿Qué? ¿Hueles problemas? Tú conduce, Jackie. Alguien viene. Esto no se ve nadita bien. Detenga el vehículo inmediatamente. Vámonos de aquí. ¡No! A ah, su perra madre de propiedad corporativa. Repito, detenga el coche. Joder. Películas combates. Desenfundar arma alt. Eh, enfunda arma y volver a tu asiento. Oprime dos veces alt. Si ocupas el asistente del pasajero, el desenfundar tu arma podrás eh, asomarte por la ventanilla y usar las armas a distancia que tengas equipamiento. Dispara. Ok. ¡Ah, perro, güey! ¡Esto está posteniendo verga! Te di en el capote. ¡Órale, órale! ¡Explote la culera! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Que está poniendo bien verga! ¡Otra, que explote otra! Si le disparas al motor, güey, explota la camioneta en vez de estarte distrayendo con lo que serían los enemigos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya se fue. ¿Viene alguien? Bien. Falta una. Ah, los pendejos no serán por vencidos. Buena. No viene nada. Viene un helicóptero. Pero viene un helicóptero, ¿no? Nos perdimos. Hijos de su puta madre. Habla bien chilango, mi compadre. Casi nos chingan. ¿A eso le llamas contrabandear? Chingao. Se suponía que sería sencillo. Sin problemas. Cálmate, estas cosas. Estas cosas pasan, ¿crees que es culpa mía? Relájate, coño. Estas cosas pasan a veces. ¿Estas cosas? ¿Qué clase de pinches cosas? El tío de aduanas le ha dado el soplo a la corpo de que tenemos su merca. ¿Qué onda con estos fronterizos que nos joden como quieren? ¿Y sin consecuencias? Corrió un riesgo. Supuso que no teníamos a un clan respaldándonos y tenía razón. Pendejamente ridículo. 
¿Y ahora qué? Me pagas la tarifa del transporte, podría hacerte la misma pregunta. Hemos cruzado la frontera. Ahora me pagas. Y cada uno por su lado. No, no te voy a mentir. Ando sin lana. ¿Qué no pedo? Tendré algo para ti cuando cobre esta mierda corpo que llevamos. Si ¿Sí crees que me voy a quedar de brazos cruzados? De hecho, no te iba a pagar nada. Te iba a chingar y a desaparecer en cuanto cruzáramos, pero... Eres a toda madre. Me jodiste. Aprecio tu sinceridad. Aprecio tu sinceridad. Ah, gracias. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora echemos un vistazo. Ábrelo. Abrir, no deberíamos tocar la mercancía. Tu cliente no se va a poner muy contento al recibir un paquete abierto. Habrá problemas. A carajo, cliente. Tienes que empezar a trabajar para ti algún día. Sin comisiones ni intermediarios. Ni debo saber qué es lo que vendo si quiero encontrar un nuevo comprador. Ok. Hostia puta. En la caja pone Arasaka. Estamos robando a unos peces muy gordos. Entonces haremos mucha lana. Ah, oh, no mames. Una iguana real. Creo no que mames. es una iguana antillana. <risa> es una iguana. ¿Iguana anti qué? Sí, vi algo en la tele sobre ellas. Se extinguieron hace como 30 años. Son de las antillas menores. Ah, no mames. Vienes de lejos, amiguita. ¿Está viva? ¿Sacarás mucha pasta por ella? No, está muerta. Claro, una cantidad que nos hará feliz. ¿Nos? Sí, compa. Vamos, mita y mita. Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con lana interesado en esta joya. Aunque es una pena. Siempre quise una mascota. Okay. El hombre Manny le quedaría de pelos. Por cierto... ¿Tienes planes de lo que harás en Night City? Porque lo preguntas, no tengo ningún plan ahora mismo. Ninguno. Me he tirado los últimos años viajando de estado en estado con mi familia nómada. A lo mejor te esperan en otro lado, ¿no? No. Decidimos tomar caminos separados. Debe ser difícil no tener con quién regresar. Pues tú no te preocupes. Te ayudaré a encontrar Cantón. Tienes que vivir en alguna parte. Es importante poder contar con alguien. Ya sabes, como la familia. Igual encuentras una en Night City. Gracias, te lo agradezco. Ándale, no es nada. Tenemos química tú y yo. Sería una pinche lástima desperdiciarla. Socio. Oye. Oh, está no, vivo. Ay, pequeña ternurita. ¿Sabes qué, Jackie? Empiezas a caerme bien. Ah, no quieres decir eso, mano. Como que estaba congelada y se acaba de descongelar. Muy bien, socio. Pirémonos con esta lagartija. Ah, perro. Hasta mascota tenemos y todo el pedo. Qué loco soy yo eso. ¿Y ahora? Os habla Stanley. Menudo dito nos espera en la ciudad de los sueños. Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato a nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año. Y eso sí es un buen año. ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros como Morgan Blackhand o Waylon Boa Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. O eso dicen. Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. Ok. Pero si se ve bien el espejo. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio. No importa de dónde vengáis ni lo bajo que empecéis. Lo que importa. 
Esta es el camino que te Ah, nuevo departamento En Night City La ciudad de los sueños Estuvo verga el primer capítulo, gente ¿Cómo bien? Vamos a ver nomás con qué termina ¿Ah? Está todo en oscuras No veo ni malle Imagino que va a volver a salir el espejo como que me da un... Ah, no. La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Ok. Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech. Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? ¿Dónde Militech, lo sacaste? Ya que esto es clasificado, Tech Militar. ¿De dónde lo has sacado? De Tibag. Y nuestra chica le hizo algunos ajustes. ¿Por qué? ¿Se cree mejor que Militech? Nel. Dijo que no era muy de su estilo. Ya lo verás. Tutorial. Claro, un poco de calentamiento no vendrá mal. No tengo tiempo para esto. Ah, pues vamos a hacer claro. el tutorial. ¿Por qué no? Pero yo creo que si ahorita puedo guardar. Empecemos con el entrenamiento básico de combate. Esta sesión será grabada para su evaluación. Ok. Habla con la sargento de instrucciones. Eh, guardar partida, aquí se puede guardar. Y pues bueno, gente, yo creo que aquí voy a guardar mientras. Eh, para cortar los videos en una hora, más o menos, 45, una hora. Eh, para que los disfruten y los vean. En el siguiente episodio haremos el tutorial que dice aquí. Y aparte, pues, veremos, seguir, seguiremos con lo que sería la historia de lo que sigue en Night City Cyberpunk 2077. Espero que les haya gustado. Recuerden romper ese botón de like, suscribirse al canal y activar la campanita por si este les gustó. Para que les siga trayendo más contenido de estos. Y pues nada. Ya saben que los quiero, los amo a todos y los veo hasta la próxima. Bye bye.